que eu falo. Tá valendo. Não, tô brincando. E é Aventureis em Quiapê, estamos aqui para mais uma instrução sobre materiais cortantes, facas, canivetes, facão <risos> ou machadinha? A pergunta é facão ou facões? É, essa é uma pergunta boa, né? Então vamos chegar aqui, chegar mais aqui. Aqui temos um, uma coisa, uh, uma situação que a gente não deve jamais fazer. Né? Vamos começar com o que não podemos fazer. Jamais deixamos facão, machadinha... Né, nessa situação, porque eu posso ter fluxo de pessoas aqui e elas virem e entrarem em contato com a lâmina uh, acidentalmente, então jamais deixo o meu material nessas condições, sempre deixo ele ao solo ou em banhado, né, para que ele gere uma proteção para quem vai estar próximo ou passar pelo local. Então, este, no caso o facão, ele tem, a gente utiliza ele para Uh, abrir trilhas, uh, fazer lenha e uma das vantagens dele, quer dizer, uh, ele não é para. Tu quer começar de novo? Vamos começar de novo. Uma bosta. <risos> Quem deixou esse facão aqui? Eu tive que começar pelo negócio errado, cara. Não, olha só. A ah. Seret uh, foi lá. Uh, esse negócio de. Ele pode ser deixado desde que seja rápido, né? Ah, eu tô cortando, peguei ali alguma coisa, eu vou deixar cravado, mas eu vou pegar logo, eu não posso abandonar o material ali. Mas tipo, se tu tá manuseando e quer pegar uma coisa, tu vai deixar, né? Não é uma coisa que não pode deixar. É só se for temporário, assim, que tu tá ali, fazendo, né? É, na verdade, tu dá a instrução pelo correto, né? Porque tu, o cara, depois que terminar, ele vai deixar ali. Ele vai, né? Então por isso que a gente já ensina a não deixar. Ah! <risos> né? E quando ele tá manuseando, vai, vai pela prática, né? Quando a gente tá manuseando, a gente não guarda toda hora na bainha. A gente cortou, separou, daí pegou, cortou de novo, separou... Mas aí se novo. eu não estou usando, ele é ao solo. Ao solo, né? É. Não no topo. Aventureiros em QAP. Vamos para mais uma instrução de materiais cortantes. Temos aqui a nossa machadinha. Facão. Canivete. E temos uma faca tradicional também. Vamos começar pela primeira instrução, como passar o um material cortante para a pessoa que está uh, me acompanhando ao serviço. Eu jamais posso pegar ela na parte da lâmina. Por quê? Porque eu posso ter um acidente e me cortar. E também não vou passar para minha, uh, meu colega de acampamento dessa forma, porque eu posso feri-lo também. Então sempre desta maneira, gerando uma proteção para mim e para o meu colega, eu faço o alcance para ele. Certo? Então, essa é a maneira correta de se passar uma faca. Como que eu faço para mim passar o um machadinho? Não jogo e não alcanço. Da mesma forma, não pego pelo, pelo lado da lâmina e gero uma proteção para mim e para o meu companheiro. Ok? Entendido? Aqui temos o nosso facão também, bastante utilizado para providenciar lenhas. Né? Uma das maneiras corretas da gente se cortar uma lenha é em sentido lateral. Né? Se eu cortar na, no sentido uh, sempre reto, ele não vai gerar a mesma, o mesmo corte na lenha. Aqui ele vai ter um melhor desempenho, nessa região. Muito importante, quando eu estou trabalhando em grupo, eu cuidar para quando eu faço este movimento, para que eu não atinja pessoas. Por isso que eu estabeleço um perímetro para me fazer os movimentos de corte, ok? Sempre gerando a minha, cuidando com a minha proteção e com a proteção de terceiros, entendido? Depois temos o nosso canivete de lâmina arredondada, muito comum para a prática em ambientes naturais. Isso aí, isso aí foram algumas dicas para materiais cortantes.